ajudar o nosso canal a crescer através de sorteios, seja neste canal principal ou no canal de games, baixe o aplicativo Fronto, abra ele, faça seu cadastro pelo Facebook ou pelo seu e-mail. Vem aqui na engrenagem aqui em cima, em cima, galera. Depois a gente, caso você queira ganhar com o aplicativo também, você vem, marca a opção executar o fronto na tela de bloqueio. Pode marcar aqui notificações push. Vem, é, você vem aqui embaixo, na né, inserir código de indicação. Coloca aí o código do canal com letra maiúscula, tá galera? Coloca aí, ó. Vago TM e toca em enviar, que você vai estar tá ajudando o canal a trazer conteúdos futuros melhores, né? Trazer sorteios e outras coisas. Beleza, galera? Então é isso aí. Fui. Fala, galera. Beleza? Também para mais um vídeo aqui do canal, outro comparativo de smartphone. Mas antes de começar o vídeo, tá vendo o primeiro link na descrição? Dê uma passadinha no nosso canal oficial de jogos, beleza, galera? Conto com o seu apoio e a sua inscrição nesse segundo canal que eu criei para trazer para vocês conteúdo relacionado a jogos, beleza? E caso você queira fazer parte da família e entrar no grupo do canal no WhatsApp, vai estar tá o... O link de convite para você estar tá acessando e, e, e rola aqui e fazer parte da família em Vago Gameplays, beleza galera? Então vamos lá começar o vídeo que foi o pedido do Paulo Eric que vai estar tá aparecendo o print para vocês aí na tela, beleza? Então vamos lá. Ele pediu para a gente trazer o Samsung Galaxy A5 2017 versus o Galaxy S6. E aí galera, o que, que vocês acham? Um top de linha de 2015 contra um intermediário premium de 2017 qual desses dois será que é a melhor opção para hoje em dia então a gente vai descobrir isso no vídeo então vamos lá começar falando aqui da rede os dois aparelhos têm rede 4g processador temos 1.9 GHz octa-core para o A5 e um processador de 2.1 GHz octa-core para o Galaxy S6 Android, eu coloquei a versão que saiu de fábrica. O A5 saiu de fábrica com Android 6.0.1. Se eu não me engano, ele já está rodando o um lugar. Já o Galaxy S6, ele saiu aí com Android 6.0.1. E se não me engano, ele já vai estar tá rodando o um lugar também. Os dois estão rodando o um lugar, então praticamente a gente pode empatar. Armazenamento. O Galaxy A5 2017... Tem uma versão de 64GB, mas se eu não me engano, não é comercializado no Brasil. Então eu coloquei aqui a versão de 32GB. Já o Galaxy S6, a versão também que chegou aqui no Brasil é de 32GB. Mas existe uma versão de 64 e 128GB, só que são mais caras e você não encontra com facilidade para comprar. Falando de tela, temos 5.2 polegadas no A5 2017. E 5.1 polegadas no Galaxy S6. E na questão filmagem, a qualidade máxima do A5 é em Full HD. E a qualidade máxima do Galaxy S6 é em 4K. Bom, aqui no início tivemos 6.5 para o Galaxy A5 e 7.0 para o Galaxy S6. Vamos aqui para a parte 2 do vídeo ver o que acontece. Falando de proteção de tela. No A5 2017 a gente tem Gorilla Glass 4, que é o vidro mais resistente a rabisco, quedas e arranhões. E no Galaxy S6 a gente também tem o Gorilla Glass 4, então a proteção vai ser a mesma. É, mas galera, tendo ou não tendo Gorilla Glass é sempre importante ter uma película e uma capa de proteção. Nesses dois aparelhos aqui, caso você quebre a tela... O prejuízo é muito grande, pode chegar de 500 a 1000 reais para arrumar uma das duas telas aqui. Eu acredito que a 26 seja um pouco mais cara. Falando de câmeras, galera, na câmera principal, na câmera frontal, temos 16 megapixels com abertura f1.9 para o Galaxy A5 2017 e para o Galaxy S6 a gente tem. Eu acabei inverter. Desculpe, eu acabei invertendo. Ele tem 5 megapixels com abertura f1.9. E aqui o ponto vai para o A5 pela câmera frontal, beleza? Já falando das câmeras traseiras, tem 16 megapixels com abertura f1.9 para os dois. Então, na câmera traseira, eles vão ter a mesma qualidade. E na câmera frontal, vão ter a mesma qualidade também, porém, o A5 ele vai ter mais megapixels, que pode é, meio que melhorar um pouco a formação 
dos pixels serem melhores, beleza? Já que na questão de tela, temos um painel Super AMOLED com resolução Full HD de 1080 por 1920 no A5 2017. E aqui no Galaxy S6 a gente tem uma tela com um painel Super AMOLED com resolução de 1440 por 2000, é, 2560. Se eu não me engano, essa resolução é 2K, eu não tenho certeza, mas eu acredito que seja 2K. Falando de bateria, temos aqui 3.000 mAh para o A5 2017 e 2.550 mAh para o Galaxy S6. Com certeza a, a vida útil né, e o rendimento dessa bateria do A5 vai ser melhor para esses 450 mAh a mais. Melhor ainda os dois tendo um painel super AMOLED que acaba trazendo maior economia na bateria, beleza galera? Então no caso da bateria o ponto vai para o A5. E falando de suporte a cartão de memória, o A5 suporta 256 GB. Já o nosso S6 infelizmente não tem slot para cartão de memória. E falando do chips, os dois chips, né, temos aqui o sistema Dual Chip para o A5 2017 e no Galaxy S6 é somente um chip. Falando de TV digital, nenhum dos dois tem suporte. Então aqui na parte 2 do vídeo, o A5 fica com 9 pontos e meio e o Galaxy S6 fica com 8 pontos e meio. Vamos para a parte 3 do vídeo que eu falo do hardware e poder de processamento. Falando do chipset, no A5 a gente tem o Exynos 7 Octa 7880 contra o Exynos 7 Octa 7420 para o Galaxy S6. Falando de CPU, temos 1.9 GHz Octa-Core Cortex-A53 Pro A5, um CPU de 2.1 GHz Quad-Core mais 1.5 GHz Quad-Core para o Galaxy S6. Ou seja, ele tem aquele sistema que divide, são dois processadores, ou seja, temos quatro núcleos trabalhando a 2.1 GHz para tarefas mais pesadas, jo é, jogos, aplicativos exigentes, e os outros quatro núcleos eles trabalham para tarefas simples, música, uma, abrir uma rede social, galeria de fotos e por aí vai. E então aqui na CPU, novamente pontos aí para o Galaxy S6. No chipset, o caso do A5 é o chipset mais atual. Falando da GPU, a gente tem a Mali T830 MP2 versus aí a Mali T760 MP8. O né? um modelo da A5 é mais atual. Falando de memória RAM, os dois têm 3 GB de memória RAM. Então o multitarefa deles aí vai ser praticamente bem próximo de um do outro. Né? Acho que a vantagem fica mais para o A5 pelo suporte. Pelo suporte não. Pela versão do Android, né? 7.0. E ele está com a interface da Samsung Xperia. Né? Então galera, aqui na parte 3, falando do hardware, tem uns 5 pontos para o A5 e 4 pontos e meio para o Galaxy S6. Vamos aqui para a parte 4 do vídeo, que eu vou falar dos preços. Bom, em média o A5 2017 pode ser encontrado aí por 1.051 na internet. Já o Galaxy S6, a média dele na internet vai de 1.699. Pode ser que se encontre por mais ou por menos, dependendo do período que você esteja assistindo esse vídeo. Beleza? Eu acabei deixando um easter egg ali que eu coloquei dois pontos para o S6. Sendo que para ele seria um ponto só, e dois pontos ficou apenas para o A5 2017, tá bom galera? Então na questão de preço, o A5 sai, se sai muito mais barato, por mais que ele seja um aparelho atual. Então vamos aqui para a parte 5 do vídeo que eu somo as pontuações né, e falo aí quem ganhou. Então vamos lá, temos aqui... 23 pontos para o A5 2017, né, que no início ele fez 6,5 mais 9,5 mais 5,0 mais 2,0. E temos aí, na verdade, o ponto do Galaxy S6, galera, é 21. Eu acabei errando ali, porque eu somei aquele dois pontos que não tinha nada a ver. E ele vai fazer, ele fez aí 7 no início, desculpa, é 8,5 mais 4,5 mais 1,0. Eu desconsidero esse dois pontinhos que tá ali embaixo ali, que foi um erro lá na hora que eu montei, né, que eu acabei... Dando dois pontos para ele na, na parte do preço, beleza, galera? Então, Paulo Eric, se você tinha dúvida entre esses dois, seria melhor pegar o aparelho atual. Você pode ter mais suporte e atualizações, por mais que você vai ficar perdendo alguns sensores, né? Que o, o S6 ele tem, se não me engano, 
um sensor de batimento cardíaco, um outro lá, e uns vários sensores. Mas lembrando, os dois têm leitor biométrico, é, flash na câmera frontal, acho que é apenas não, a 5 que vai ter. Então galera, é isso aí. Um abraço para a Lu que sempre acompanha a gente. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Fui.